ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಶಾಲೋ ಮೆಲ್ಲರಿಗೇಶ್ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಜೆ ವೈನಿಯ ಗ್ರೇಸ್ ಸಬಿಷನ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಬ್ ಡಿಂಬಲು ಗ್ರೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೂತ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಈ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಈ ರಾತ್ರಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸೋದೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನನ್ನ ಪರಿಷಕ್ತಲ್ಲಿ ಮರ್ಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನೀನು ಮಾತಾಡುವನಾಗಿದ್ದೀಯ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ದೇವರೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾತನಾಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆತ್ಮೀಕ ಮನೋನೇತ್ರಗಳು ಅದು ಬೆಳಗಿಸಲ್ಪಡಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜಯವನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕರ್ತನೆ ಈ ರಾತ್ರಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಘನತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವ ನೀವು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಯೇಸು ನಾ ಬಿಡಿ ತಂದೆ ಆ ದೇವರೇ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವ ಜನರೇ ಈ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹಾಗೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನೇಕರಿಗೆ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ದಕ್ಷಿಣ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅದು ಹರಡಲಿ ಹಬ್ಬಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೇನ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ತರುವಂಥ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಶಾಪವಾದನು ಪಾಪವಾದನು ನಮ್ಮ ದರಿದ್ರವನ್ನು ಆತನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋದನು ಏಮನ್ ಮತ್ತು ಸತ್ತು ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟು ಮೃತ್ಯುಂಜನಾಗಿ ಆತನು ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಏಮನ್ ಇವತ್ತು ನಂಬುವ ನನ್ನೊಳಗೆ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಬಂದು ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆತನ ಅಂಗೀಕರಿಸ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಏಮನ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮೊಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಏಮನ್ ಈ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಏಮನ್ ಸೊ ಈ ಈ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಏಮನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದನೋ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಿಮಗೂ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ ಏಮ ನೀವು ದೇವರಿಂದ ಮೊದಲು ದೂರವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀರಾ ದೇವರ ಸಂಸ್ಥಾನದವರಾಗಿದ್ದೀರಾ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಏಮನ್ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿನ ಸಕಲ ಆತ್ಮೀಯ ವರಗಳನ್ನು ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೀವೆಲ್ಲ ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಏಮನ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಕೋರಿಂತ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನದಿಂದ ಮೂರನೇ ವಚನದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ದೇವರ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಪೋಸ್ತಲನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಪೌಲನು ಸಹೋದರನಾದ ಸೋಸ್ತನು ಕೊರಿಂತದಲ್ಲಿನ ದೇವರ ಸಭೆಗೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠರು ದೇವಜನರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಆಗಿರುವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮಗೂ ಸಮಸ್ತ ದೇವಜನರಿಗೂ ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವರೆಲ್
ದೇವರ ಆದುಕೊಂಡ ಜನಾಂಗ ರಾಜವಂಶಸ್ಥ ಯಾಜಕ ದೇವರ ಸ್ವಕೀಯ ಪ್ರಜೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರತಿ ಸಾಲಿ ನೀವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ನೋಡುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಲಿತೀರ ಪ್ರಿಯರಿ ಏಮನ್ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಮರೆಯುವುದುಂಟು ನಾವೇನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಆದರೆ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ ಯಾವಾಗ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಏಮನ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಮಿರರ್ ಮಿರರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಮುಂಚೆ ಏನೇ ಆದರೂ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸತಿ ಯಾರು ನೀವು ಕನ್ನಡಿನ ನೋಡ್ತೀರ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹೋದಾಗ ನೋಡ್ತೀರ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀರ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೋಡ್ತೀರ ಏನಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರ ಅಂತ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕ್ರಮ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಏನು ಹೆಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತೀರ ಅಂತ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸತಿ ಯಾರು ಮಿನಿಮಮ್ ನೋಡೇ ನೋಡ್ತೀರ ಸೊ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನೀವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನೀವು ಕನ್ನಡಿಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಏನು ಇವತ್ತು ಅನೇಕರು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಕನ್ನಡಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಕನ್ನಡಿ ಅಂದರೆ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಏಮನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ಉಂಟು ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರ ಇದೆಲ್ಲಿದೆ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಯಾಕೊಬ್ಬ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇತ್ರ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ನೋಡೋಣ ನೀವಾದರೋ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯ ಒಳಗಿಂದ ಕರೆದು ತನ್ನ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದಾತನ ಗುಣಾತಿಶಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಮಾಡುರಾಗುವಂತೆ ಏಮನ್ ದೇವರ ಗುಣ ಅತಿಶಯ ಅದು ನಿನ್ನ ಒಳಗೆ ನನ್ನೊಳಗೆ ದೇವರು ತುಂಬಿಸಿದ್ದಾನೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಮ್ ಟಿ ನೀವು ಖಾಲಿಯಾದ ಪಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರೇ ತುಂಬಿಸು ನನ್ನ ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತ ದೇವರು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಅಳತೆಯನ್ನು ಮೀರುವಷ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದ್ದಾನೆ ಏಮನ್ ತನ್ನ ಕೃಪಾ ವರಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯ ಮೂರನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿನ ಸಕಲ ಒಂದಲ್ಲ ಸಕಲ ಆತ್ಮೀಯ ವರಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏಸುನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆತನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೆ ಏಮನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿದ್ದೀರ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಒಂದು ಅಪ್ಪು ಅಂದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗದಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಏಮನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಕತ್ತಲೆಯ ಒಳಗಳಿಂದ ಕತ್ತಲೆಯ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಏಮನ್ ಅಂಧಕಾರ ದೊರೆತನದಿಂದ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಾ ಕುಮಾರ ದೇವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಏಮನ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯ ಒಳಗಿಂದ ಕರೆದು ತನ್ನ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ ಆತನ ಗುಣಾತಿಶಯಗಳನ್ನ ಪ್ರಚುರ ಮಾಡುವರಾಗುವಂತೆ ದೇವರ ಆದುಕೊಂಡಂಥ ಜನಾಂಗವು ಏಮನ್ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರಾದ ಯಾಜಕರು ಏಮನ್ ರಾಯಲ್ ಪ್ರೀಸ್ಟು ಏಮನ್ ದೇವರಾದುಕೊಂಡಂಥ ಜನಾಂಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಏಮನ್ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ರಾಯಲ್ ಪ್ರೀಸ್ಟೂಟ್ ಏಮನ್ ನೀವು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಜಕರು ಏಮನ್ ಯಾಜಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಜನ ಆ ಒಂದು ಜನ ಸಮೂಹದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ರಾಜವಂಶದ ಯಾಜಕರನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾ
ಏಮನ್ ದೇವರ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿದ್ದೀರ ಏಮನ್ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ನಂಬುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ದೇವರ ಸ್ವಕೀಯ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ದೇವರ ಕೆಳಗಿದ್ದೇವೆ ದೇವರ ಕೈ ಕೆಳಗಿರುವವರು ಏಮನ್ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಆತನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಏಮನ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾ ಕಾಪಾಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಏಮನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದೆ ನಾವೇನಾಗಿದೆ ದೇವರ ಸ್ವಕೀಯ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಆತನ ಓನ್ ಪೀಪಲ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಏಮನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಪ್ರಜೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬುವ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಶಾಪ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದ್ವಿ ಪಾಪದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದ್ವಿ ಅಂಧಕಾರ ದೊರೆತನದಲ್ಲಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಆ ಒಂದು ದೊರೆತನದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಏಮನ್ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರ ಯಾಜಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಏಮನ್ ದೇವರ ಸ್ವಕೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಏಮನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಕೇಳ್ತದೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಪ್ರಜೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ದೇವರ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿದ್ದೀರಿ ಮೊದಲು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಏಮನ್ ಯು ಆರ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಬಿಲವರ್ಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಏಮನ್ ದೇವರ ಅತಿ ಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀರಿ ಏಮನ್ ದೇವರು ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಆತನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನನ್ನೇ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಏಮನ್ ಆತ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲ್ವರಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಏಮನ್ ಸೊ ಪ್ರಿಯರೇ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನೀವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಏಮನ್ ಈ ಈ ಒಂದು ಮಿರರಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಮ್ಮ ಮಿರಲಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಆರ್ಡ್ನರಿ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ದೇವರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ದೇವರು ನನಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಶಿಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ ಏಮನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಭೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೋರಿಂತ ಒಂದನೇ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ವಚನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ದೇವರ ಸಭೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಏಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠರು ದೇವ ಜನರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಏಮನ್ ಯು ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ ಗಾಡ್ ಏಮನ್ ಆಗಿರುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸಾರಿ ನಮಗೂ ಸಮಸ್ತ ದೇವ ಜನರಿಗೂ ಏಮನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಇದು ಕೋರಿಂತದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೌಲಾ ಬರೆದಿದ್ದಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತ ಏಸುನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ನಿಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಏಮನ್ ದೇವ ಜನರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮಗೂ ಸಮಸ್ತ ದೇವ ಜನರಿಗೂ ಏಮನ್ ಬೇರೆಯವರು ಇವ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರ್ಬೋದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಂಗೀಕ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ನಿಮಗೆ ದೇವರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಈ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯವು ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದೀರ ಏಮನ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ನಮಗೂ ಸಮಸ್ತ ದೇವ ಜನರಿಗೂ ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾಗಿರುವ ದೇವರಿಂದಲೂ ಕರ್ತನಾದ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯೂ ಶಾಂತಿಯೂ ಆಗಲಿ ಏಮನ್ ಸಿ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಆತನ ಕೃಪೆ ಆತನ ಶಾಂತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಏಮನ್ ಇವಾಗ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಇಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ನೀವು ಆತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಏಮನ್ ಆತನ ಕೃಪೆ ಎಂಬುವಂಥದ್ದು ಇದು ಆತನ ವಿಶೇಷವಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೈಬಲ್ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಆತನ ಉಚಿತಾರ್ಥವಾದ ವರ ಎಂಬುದಾಗಿ ರೋಮನ್ ಪ್ರ ಪತ್ರಿಕೆ ಐದನೇ ಅಂದ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನ
ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ಏಸುವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ನಾವು ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ ಐ ಮೀನ್ ನಾವು ಮರಣದಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ ಐ ಮೀನ್ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಆದಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಆದಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಪರಾಧದಿಂದ ಮರಣ ಉಂಟಾಗಿ ಆ ಒಬ್ಬನ ದಸೆಯಿಂದ ಆಳುವುದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದುವರೆಗೂ ಯೇಸುವನ್ನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಮೇಲೆ ಮರಣದ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪಾಪದ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪಾಪದ ಸಂಬಳ ಮರಣ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಡೆತ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಡೆತ್ ಹುಟ್ಟುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಒಂದು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸಿನ್ ಒಬ್ಬನ ಮಾಡಿದ ಪಾಪದ ಸಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಪಾಪಿಯಾಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಯಾರು ಯೇಸುವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಈಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ದೇವರ ಜೀವ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಐ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಡೆತ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಸಿನ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವುದಾದ ಮಾಡಿರುವುದಾದರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕೃಪೆ ಐ ಮೀನ್ ದ ಫ್ರೀ ಗಿಫ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೆ ಕೃಪೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ವರ ಐ ಮೀನ್ ಎಟರ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಐ ಮೀನ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ದೇವರು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಐ ಮೀನ್ ದೇವರು ಅಳತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವಷ್ಟು ದೇವರು ತನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಸುರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಯೇಸುವನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ದೇವರ ಕೃಪೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಅದು ಸುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಯವನ್ನು ನೀವು ಕಾಣುವಂಥರಾಗಿದ್ದೀರ ಐ ಮೀನ್ ಎರಡು ಸಂಗತಿನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾನೆ ದೇವರು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸೋ ಕೃಪಾದಾನವನ್ನು ನೀತಿ ಎಂಬ ವರವನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ರೈಚಸ್ನೆಸ್ ಐ ಮೀನ್ ದೇವರು ನಮಗೆ ತನ್ನ ನೀತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈ ಮೀನ್ ನಮ್ಮ ನೀತಿ ಅದು ಕೊಳಕು ಬಟ್ಟೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಮಸಿಯ ಹೊಲೆಯ ಬಟ್ಟೆ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ ಸ್ವನೀತಿ ನಮ್ಮ ರೈಚಸ್ನೆಸ್ ದೇವರ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಲ್ಲುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ನೀತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಐ ಮೀನ್ ಜಸ್ಟ್ ಆತನನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮೂಡ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆತನ ನೀತಿಯನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಐ ಮೀನ್ ಈ ಈ ವರವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂಬ ಈ ಒಬ್ಬನ ಪುರುಷನ ಮೂಲಕ ವಾಟ್ ಇದೇನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಜೀವಭರಿತರಾಗಿ ಆಳುವುದು ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಯ ಅಲ್ಲವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಜಯಶಾಲಿಗಳನ್ನಾಗಿ ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಐ ಮೀನ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಐ ಮೀನ್ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಐ ಮೀನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗಿದೆ ಐ ಮೀನ್ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ವಾಕ್ಯ ಓದ್ತೇವೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತೀರ ಹೇಗೆ ವಾಕ್ಯವೆಂಬ ಕನ್ನಡಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವರಾಗಿದ್ದೀರ ಯಾಕೋಬನ ಬರಪ್ಪ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೇ ವಚನ ಯಾವನಾದರೂ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವನಾದರೂ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹುಟ್ಟುಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ಮನುಷ್ಯನಂತಿರುವನು ಐ ಮೀನ್ ಯಾವಾಗ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಹುಟ್ಟು ಮುಖನ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ನಿಮಗೇನಾಗಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು ನೀವು ಯಾರಾಗಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ
ಏಮನ್ ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾದಾಗ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ನೀವೇನು ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೇಳ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಬೇಕಾದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮೊಳಗಿದ್ದಾನೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾತನಿಗಿಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ವಾತನು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಏಮನ್ ಆಗ ನೀವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ತುಳಿತೀರ ಏಮನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ತುಳಿತೀರ ಏಮನ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಇವನು ತನ್ನ ತನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಾನು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಮರೆತು ಬಿಡುವನು ಯಾರು ಇದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಂಬದೆ ಹೋಗುವಂಥವನು ಆದರೆ ಮುಂದೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಆದರೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಏಮನ್ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಏಮನ್ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಬಂದು ತನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ವಾಕ್ಯ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವಾಗ ನೀವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತೀರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನೀವು ಯಾರಾಗಿದ್ದೀರಾ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಜಯವನ್ನು ನೋಡ್ತೀರ ಹೇಮ ನೀವು ಸೋಲೋದನ್ನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಜಯವನ್ನು ನೋಡ್ತೀರ ಹೇಮ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತೀರ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀರ ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಹೇಮ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಹೇಮ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ ಹೇಮ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಧರ್ಮ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಮ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಲಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇರುವನು ಹೇಮ ನಡೆಯೋದಂದ್ರೆ ಏನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ನಂಬಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡುವನು ಅದನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸುವನು ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋನು ಏಮ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಂಬದೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋದು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡೋದಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗಲ್ಲ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಲಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇದು ನೆರವೇರೆ ನೆರವೇರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬುವನು ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡೋನು ಏಮನ್ ಅವನೇ ಅವನು ಹೇಗಿರ್ತಾನಂತೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇರುವನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಮರೆತು ಹೋಗುವನಾಗಿರದೆ ಏಮನ್ ಕೇಳಿ ಅವನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವನಾಗಿದ್ದು ತನ್ನ ನಡತೆಯಿಂದ ಧನ್ಯನಾಗುವನು ಏಮನ್ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಏಮನ್ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ದೇವರು ತನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಇದು ವ್ಯಾಧಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೀವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಸಮಸ್ಯೆನ ನೋಡಿಬಿಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅವ್ರು ಹೀಗಾದರು ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾತನಾಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಏಮನ್ ಯಾಕಂದರೆ ಬೈಬಲ್ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಯಾರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಳುವರಾಗಿದ್ವಿ ಈಗಷ್ಟೇ ನಾವು ರೋಮಪುರ ಪತ್ರಿಕೆ ವಾಕ್ಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ರೋಮನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫೈ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದಿಗೆ ನಾವು ಆಳುವರಾ
ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಈ ಟ್ರುತ್ ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿನ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸದ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಕ ಮನೋನೇತ್ರಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಮಂಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಬೆಳಗಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಏಮೇ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಲ ಓದ್ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಎರಡು ಕೋರಿದ್ದ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಅವರ ಹೃದಯವು ಕರ್ತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಾಗಲೇ ಆ ಮುಸುಕು ತೆಗೆದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದು ಆ ಕರ್ತನು ದೇವರಾತ್ಮನೆ ಏಮೇ ಹೃದಯ ಎಂಬುವಂಥದ್ದು ಯುವ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಾಗಿದೆ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಇದೆ ಹೃದಯ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಹೃದಯ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೃದಯ ಅಲ್ಲ ಹೃದಯ ಅಂದರೆ ಯುವ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಮನುಷ್ಯ ಏಮೇನ್ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಮನುಷ್ಯ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಏಮೇನ್ ಇವತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಕ ಮನೋನೇತ್ರ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಬೆಳಗಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ ಏಮೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಆ ಮುಸುಕು ತೆಗೆದಲ್ಪಡುವುದು ಏಮೇನ್ ಮುಸುಕು ಇವತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಒಂದು ಮುಸುಕು ಇದೆ ಯಾವ ಮುಸುಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬ ಮುಸುಕು ಏಮೇನ್ ಯಾಕಂದರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀನು ದೇವರ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಲ್ಲುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನಂಬುವ ಮೂಲಕ ನೀನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಏಮೇನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಅವರ ಹೃದಯವು ಕರ್ತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಾಗಲಿ ಏಮೇನ್ ಯಾವಾಗ ನೀವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಂಬ್ತೀರಾ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆವಾಗಲೇ ನಿಮಗೇನಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಏಮೇನ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಸುಕು ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಏಮೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಸುಕು ಮೋಶೆ ಸೀನಾಯ್ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದು ಬರಬೇಕಾದಾಗ ಅವನ ಮುಖ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ವಾದ ವಾದದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ ಜನರ ಕೈಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮುಸುಕು ಹಾಕೊಂಡಂತೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಿಯರೇ ದೇವರ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಕಾಶ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ಇರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಏಮನ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲ್ಪಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮವನ್ನು ಆತ ನಿರ್ಸಿದ್ದಾನೆ ಏಮನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯ ನೋಡೋಣ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಕರ್ತನ ಆತ್ಮನು ಯಾರಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಸುಕು ತೆಗೆದಿರುವ ಮುಖದಿಂದ ಕರ್ತನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಏಮನ್ ನೀವು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮೋಸೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮುಸುಕು ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಮುಸುಕು ನಿಮ್ಮ ಮುಸುಕು ಅದು ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಏಮನ್ ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಏಮನ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಸುಕು ತೆಗೆದಿರುವ ಮುಖದಿಂದ ಕರ್ತನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಎಂಬಂತೆ ದುಷ್ಟಿಸುವರಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅಧಿಕ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಆ ಪ್ರಭಾವದ ಸ್ವರೂಪ್ಯ ಉಳ್ಳವರೇ ಆಗುತ್ತೇವೆ ಇದು ದೇವರ ಆತ್ಮನವಾಗಿರುವ ಕರ್ತನ ಕೆಲಸಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿದೆ ಏಮನ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಕರ್ತನ ಪ್ರಭಾವನ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು ಎಂಬಂತೆ ಏಮನ್ ದರ್ಪಣ ಅಂದರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಿರರ್ ಮಿರರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಏಮನ್ ಯಾವ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ದುಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಒಂದು ಹಂತದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಫ್ರಮ್ ಗ್ಲೋರಿ ಟು ಗ್ಲೋರಿ ಏಮನ್ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಮಹಿಮೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕೃಪೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಏಮನ್ ಬಲದಿಂದ ಅಧಿಕ ಬಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಏಮನ್ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನೀವು ವಾಕ್ಯ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಒಂದು
ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸ್ತುತಿ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಈಶ್ವರ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಯಾವ ದೇವರೇ ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀರ ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರಾಗಿದ್ದೀರ ದೇವರ ಜೀವ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿದೆ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣುವಂಥ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಊರಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಯರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇರೋದಾದರೆ ಬರೆದು ಕಳಿಸಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೀಲಿಂಗ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅರಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಅರಿಕೆ ಒಂದು ಉಚಿತವಾದ ವರ್ಷಿಪ್ ಆಲ್ಬಮನ್ನು ಕಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಯಸುವಂಥರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಇಮನ್ ಸ್ಟೇ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೇಳಿರಿ ಆನಂದಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ನಾಳೆ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ನಥಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ನಥಿಂಗ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಯು ಆರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗರ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಂದನೇ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬನ್ನಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿರಿ ಕೃಪೆಯ ಕ್ರಾಂತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಏಳುವರೆಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಹಾಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಡಿವೋಷನ್ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುದೀಪ್ ಡಿಮೇಲು ಈ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿರಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳೋಣ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ